to another episode of Into Their Mind uh, Interview Science Communication Edition. So as we do more of these episodes uh, of this series, we realize that science is, should not be restricted to any specific language, to a single language, and that regional languages say science communication is imperative to reach as many people as possible. So with that call in mind, we would be conducting this interview exclusively in Malayalam. In the number of video, the Dr. Dilip Mambalilana. ISO Tirupadila, School of Physics, Assistant Professor Anateham. Padipikin in the Kudatana, Science Communication, Makalila, Sajima Pravatikan Rivikiana, Communication, Science Commission interview Lake in Swagan Jayana, Valadigan and the Undersar Namukai Sami Machilchina. Anya research in the physics department Lana, topic non interdisciplinary topic. Physics and biology, journal, and the area, and the area, and the topic and the area, and the microfluidics, and the area, and the soft matter, and the area. So, in the area, and the area, fluid dynamics, and the small scale, and the apply, and the area, and the area, Nampol fluid ni, walaupun ceria droplet itu lagi, alangkah ceria channel itu lalu deh, kadang tiup itu orang aplikasian sih. Ceria droplet itu orangnya, walaupun ceria droplet kan. Udah mana tu ni, yang lalu sahaja na dili yang droplet ini size nampol 100 micrometer. Alangkah adilin ceria kan. 100 micrometer itu orangnya, nampol mudi itu, orang orang mudi itu, one nam, agresif 100 micrometer. Apa, terakhir ceria droplet itu kan. Ippa cahaya ni orang work ni orangnya, orang ni Work on the machine, or biology, microbiology group, my collaborative work on. And the little cherry droplet in the bacteria encapsulated. And she said, Droplet will evaporate. A father who aerosol evaporation and mimic in the system. The number of some side him of the chamber and pathogens transmit him. A cherry droplet will load in. But you see, it's a droplet will only adapt to him. अब आदमी तो लल्ले नमक आर्टिफिशियल आयत पातवजन ने इडान बच्चोंगे आदमी ने एक लैब ले कंडीशन सोच पढ़ी क्या बच्चोंगे अब तरह ड्रॉप चरिये ड्रॉप लेते हो ले पातवजन से इंगना सर्वे भी है ना यंदा के बायोलॉजिकल मैक्यूनिस्ट माना दिन दो लल्ले इंडा हुआ यंद फिजिकल कंडीशन साना दिने � Field itu, anak, anda research. Itu nampaknya cerdik. Anak, anak orang ni cuma undang kami ni cakap, sekitar mana ibadah ialah kawasan atau teaching yang lain mudi, banyak lagi yang time consume je, mana itu saja. Anak, 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 Nampol terakhir ni ceri je anggota ini tu mari ikut. Cila ga cila samai itu nampol purna item teaching ilum research itu ada yang fokus tu. Tapi cila samai itu nampol kerja free time tu tu. Maka nampol kuda dale science communication related aja ceri ni. Tapi pada pada ni artikel ceri tu nampol ocehi ceri tu nampol ada. Ada ni korai kastang la ceri tu ceri tu. Pada pada ni ceri tu ceri tu. Asam, an ada muri muri ni ada artikel ok ada ni. Oru bukka jenu mula ini kerana pom, oru jandu wassang kita lakukan. Oru onnu jandu wassang type kerana mana oru bukka. Hati jila, nama lu full time ini jenah cewa ni kita terasa mana abisnya mila. Korang cuma asing orang kau ni teruk apa tu lu. Atre ke samai nama tu jepil lah continuous side. Pom, ini ru hobby oleh, ini dah kiri jenu ru gaya jema. Angin yang samai yang ada tu. Kita nam main reason, interest pun, kita nam interest dalam ni, entah ni kenapa. Pertanyaan untuk research yang boleh cerita ni, kita ambil samai yang valera korang. Teaching yang matra mana ni, kita nam kita kurang boleh samai ni. Kalau research yang matra mana ni, kita kurang boleh samai yang kita. Nam teaching yang research yang boleh ambil random, mana yang time consume ni. Pertanyaan nama kita korang student sekarang nama kita kerja luar kerja ni, kita nam, nama kita awak kapan luar kerja ni. Nale. Awak kau risa, awak awak itu hanya sahaja pe artikel itu kalau waikim literature waikio ke cerita ini yang sahaja. Namun, kalau ada yang seperti itu, namun ada yang opam order, opam kurang sahaja angganya consume dia. 
അപ്പം ആ ഒരു ഇതില് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിസർച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറെ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് ബ്ലോഗുകളൊക്കെ എഴുതി അത് മലയാളത്തിലാണ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഞാൻ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സയൻസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ അത് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ധാരാളം ബ്ലോഗുകളും ബുക്കുകളും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല അതേസമയം ശരിക്കും സയൻസ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും കോമൺ മാൻ അവർ അവരുടെ തന്നെ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മലയാളം ആണെങ്കിൽ മലയാളം അല്ലെ തമിഴാണെങ്കിൽ തമിഴ് അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് ഭാഷകൾ അറിയാത്തവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ സയൻസ് കേൾക്കുമ്പം ഒരു ഒരു അത് പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈമാനോട് സംസാരിക്കേണ്ട അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു കാരണം മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് അവൈലബിളും ആണ് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ വാക്സിൻ വിരുദ്ധത ഹോമിയോപ്പതി അതുപോലെ എന്താ പറയാ ഇവല്യൂഷൻ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മതത്തുമായി റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ഉള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങള് മത എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മതവുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ജനറലി ആളുകൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടറിഞ്ഞു വന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ധാരാളം ധാരാളമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സയൻസ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകണമെന്നൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോവും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ മറ്റൊരു ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോവും അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പം പലപ്പോഴും ഈ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയും ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും ഉദാഹരണത്തിന് ഹോമിയോപ്പതി തന്നെ എടുക്കുക അത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയ നമ്മുടെ സയൻസിന് വിരുദ്ധമാണ് പക്ഷെ സയൻസ് ചെയ്യുന്ന പലരും അതിൽ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഈ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന സയൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നും അത് ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർ സയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നത് ഈ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി അവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും ഡിസ്കഷൻസ് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ചിലവർ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ചിലർ അതിനൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ആ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു സീഡ് നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അപ്പോ ധാരാളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ പ്രചരിച്ചും കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു സയൻസ് അതൊന്നും ഒരു ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതൊക്കെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ടൈക്ക് ടൈം പലപ്പോഴും ഇതൊരു എന്നാലും ഈ വാക്സിൻ വിരുദ്ധതയും വാക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ പറയുവാനും അറിയിക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണിത് കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വാക്സിൻ വിരുദ്ധവർ വളരെ സജീവമായിരുന്നു കോവിഡ് വന്നു കാരണം അത് ജനങ്ങൾ വാക്സിൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അവരുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ അത്രയധികം അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ എതിർക്കുന്നവർക്കും ഇങ്ങനെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ആയിട്ട് ചെപ്പുന്ന ഒരു ആശങ്ക വളരെ എന്തെങ്കിൽ അതിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കയറുക അതിലായിരുന്നു ഈ വാക്സിൻ വിരുദ്ധതയും മറ്റും സജീവമായി ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ മാറി
ഒരു 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 സയൻസ് അവയർനെസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരു കാര്യം നടന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ആ വിവിധ ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുകയോ അല്ലെ പ്രഭാഷണം നടക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുശേഷം പല വിധത്തിലുള്ള കമന്റുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിൽ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയ വിഷയമാണ് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു സെൻസിറ്റീവ് ആയ വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി പലരും പലരും അതിനെ ചിലവര് ക്രിയാത്മകമായി വിമർശിക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് അത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമേയല്ല അത് എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളിൽ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി ചിലത് നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ണടച്ചേക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ കാലത്തിലേക്ക് സയൻസ് എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാരണം ഒന്ന് വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ സയൻസ് പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ ഒരു ഫ്ലോ പോലെ വരും മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ മാതൃഭാഷ ആണെങ്കിൽ കൂടി സയൻസ് വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഏത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനൊരു ഞാനൊരു വഴി കണ്ടെത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ അതിന് ഒരു മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഓളം ഡോട്ടിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മലയാളം കുറെ കുറെ മലയാളം വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഏത് ഏറ്റവും യോജിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ പലപ്പോഴും ചില ചില മലയാളം വാക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റുമായിട്ട് ഒരിക്കലും യോജിച്ചു പോകില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു തമാശ പോലെ ആയിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫോർമലാവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് യോജിച്ച വാക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ അമിതമായി മലയാളി വൽക്കരിക്കാറില്ല ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവർ ഈ അടുത്ത് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഞാൻ തോന്നുന്നു ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായി മലയാളി കാരണം ഇതിന് വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ മലയാളം പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ മലയാളം ആ മലയാളം അതൊന്നും എന്ത് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ അത്രയ്ക്കൊന്നും മലയാളി വൽക്കരിക്കാറില്ല കാരണം അത് ഭയങ്കര ബോറാണ് കാരണം അത് കാരണം നമ്മളെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ആളുകൾ എന്ത് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ സംവദിക്കാൻ പെടും ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എന്നതിന് നമ്മളൊരു മലയാളം വാക്കൊന്നും കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അതിനുവേണ്ടി ഒരു മലയാളം വാക്ക് വാക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പുതിയ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഭാഷയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ അതിലൊരു അങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ആളുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് അങ്ങ് എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി വായിക്കാൻ ഞാൻ മലയാളി വൽക്കരിക്കാറില്ല അപ്പൊ അത്തരം വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇല്ല ആദ്യത്തെ ബുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ബുക്കാണ് അപ്പൊ ആ ബുക്ക് ഞാൻ എഴുതാനുള്ള എന്റെ പ്രേരണ തന്നെ ഞാൻ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം വിസിറ്റ് ചെയ്തതും അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പരിണ ഇവല്യൂഷനുമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അതിന് അപ്പോ ഈ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഇതിന് ഇത് ശരിയല്ല എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതായത് പരിണാമം തെറ്റാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ കാണാനിടയായി അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചൊരു ബുക്കും നല്ല ഒരു ബുക്കും വിശദമായി എഴുതിയ ഒരു ബുക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ആ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ ജനനം അപ്പം ബുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ടു രണ്ടര വർഷം ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു ബേസിക്കലി ഇവല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഇവല്യൂഷന്റെ തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഞാൻ ആ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കപട ശാസ്ത്രങ്ങൾ
എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 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 അഡ്രസ് ചെയ്യലാണ് ആ ബുക്കുകളിൽ ആ ബുക്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി കപട ശാസ്ത്രത്തെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബ്ലോഗോ ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയുന്നവയായിരിക്കില്ല നമ്മൾ കുറച്ചേ അറിയാം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭാവനയിൽ നിന്ന് കവിതയോ കഥ എഴുതുന്ന പോലെ വ്യത്യസ്തമാണ് അത് രണ്ടിനും രണ്ട് സ്കില്ലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിന് വേണ്ട നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കുറെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം എഴുതുക എഴുതിയ കാര്യം ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പിന്നെ അതൊരു കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അത്ര കാര്യമായി അറിയില്ല പലപ്പോഴും സയൻസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണ ജേണലുകൾക്കുണ്ട് ഫ്രീലാൻസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന് ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സയൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻസ് വിഷയത്തിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആവുക അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സയൻസ് റൈറ്റർ ആകണോ ഇപ്പൊ ഒരു കരിയർ വൈസ് അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റർ ആകണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ധാരണയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് സാർ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ടേക്കിംഗ് യു ടൈം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക്